Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo en votre compagnie. Encore une fois, un format interview comme chaque semaine maintenant. Euh, vous le savez, sur ce format interview, deux options. Parole de conseiller pour les conseillers immobiliers qui euh, ben, ont des parcours inspirants, qui utilisent des stratégies innovantes, etc. Mais aussi, parfois, un format « Si j'étais agent immobilier » dans lequel j'interroge des experts dans leur domaine qui ont des compétences à vous apporter pour vous permettre de franchir un cap dans votre activité. C'est le cas aujourd'hui. Mais je vous rappelle avant qu'on rentre dans le vif du sujet que vous pouvez télécharger mon guide 8, euh, ma stratégie en 8 étapes pour générer un flux constant de prospects vendeurs qualifiés et dont le lien se trouve quelque part autour de cette vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Karine. Salut Karine. Salut Sébastien, bonjour à tous. Karine, est-ce que tu peux euh, te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas, même s'il y en a à mon avis quelques-uns qui te connaissent, est-ce que tu peux te présenter pour les autres alors, donc, je suis Karine Mailleux. Aujourd'hui, j'accompagne euh, les conseillers immobiliers pour mettre en place leur euh, stratégie numérique. Donc, c'est global. Hein, ça peut être aussi bien euh, le référencement euh, naturel, euh, l'emailing hein, et puis après, bah, évidemment, euh, tous les réseaux sociaux, euh, nombreux et variés. Voilà. Donc, ça, c'est un, une compétence que tu délivres en formation présentielle, en coaching à distance, ou en, un peu de ou tout. Conférence, ou en conférence tout court. Ça dépend okay. des formats qu'on demande en fait. Ok. Super. Et puis des, des sujets. Ben oui. Et du coup, ton sujet justement, c'est le sujet dont on va parler euh, aujourd'hui pendant cette, euh, cette interview. Euh, on va parler d'une thématique qui pour moi me paraît fondamentale en 2019 et plus encore en 2020, qui est comment est-ce qu'on peut, et c'est euh, mon objectif à moi aussi, euh, permettre au conseil immobilier de générer un flux constant de prospects vendeurs qualifiés, parce qu'a priori, c'est le nerf de la guerre. Mais comment est-ce qu'on utilise les outils à notre disposition aujourd'hui pour y arriver du mieux possible et être là, là où sont présents finalement nos, nos prospects vendeurs C'est là où ta compétence entre en jeu. Et notamment avec une vision plus macro des choses où la prospection ne se résumerait pas forcément au terrain d'un côté par opposition au digital, mais un peu des deux. Tout à fait. Moi, je pense qu'il faut euh, en fait, créer une espèce de symbiose entre les deux, entre ce que, vous, ce que les conseillers vont faire sur le, les réseaux sociaux et ce qu'ils font sur le terrain. Il faut essayer de trouver euh, un maillage, en fait. Euh, bah, déjà, pour leur libérer aussi un petit peu du temps, parce que c'est vrai qu'on sait que les, les réseaux sociaux sont très chronophages. On peut y passer beaucoup de temps, euh, au final, pour ne pas faire grand-chose. Donc, l'idée, c'est vraiment d'optimiser son temps sur les réseaux sociaux et, euh, et de créer des passerelles entre ce que les conseillers font sur le terrain aujourd'hui en prospection et euh, ce qu'on peut faire aujourd'hui aussi sur Facebook. L'idée étant que Facebook, c'est un gros vivier de contact, en fait, notamment local. Et on sait que bah, les conseillers immobiliers euh, travaillent sur du local hein, essentiellement. Euh, donc, l'idée, c'est d'aller puiser dans ce vivier de contact euh, bah, des, nouvelles, des nouveaux contacts, des nouvelles personnes okay. et puis de les amener à se rencontrer dans la vraie vie. Hein, parce que l'idée, c'est ça en fait, hein, c'est de ben, un petit peu ce qu'on a pu faire nous par exemple. On s'est d'abord connecté sur les réseaux sociaux et puis après on s'est rencontré euh, au travers de manifestations et d'événements, etc. Et ben, il faut qu'ils fassent la même chose, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils se connectent sur Facebook avec des gens qu'ils ne connaissent pas et qu'ils les amènent à se rencontrer à l'extérieur sur, le, sur leur secteur. Et inversement, lorsqu'ils sont en prospection sur leur secteur, il faut qu'ils amènent les gens qu'ils rencontrent là pour le coup dans la vraie vie qui les amènent vers leurs réseaux sociaux. Du coup, ça, ça crée des passerelles et surtout, ça permet de garder le lien, le contact. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, vous allez vous connecter avec quelqu'un euh, qui n'est peut-être pas forcément en phase de projet, de recherche, ou d'acquisition, ou de vente immobilière. Mais il ne sait peut-être pas lui-même que dans deux mois, euh, voilà, il vendra son bien. Donc, si vous êtes déjà en contact avec lui, forcément, il faut qu'il euh, ait l'idée de vous contacter, euh, pour que ce soit spontané en fait. Je suis obligé de t'arrêter à ce stade-là parce qu'il y a déjà des choses très intéressantes. C'est d'abord, effectivement, d'arrêter cette opposition entre terrain et digital. Je pense qu'aujourd'hui, ça commence à rentrer dans les mœurs. Mais hier encore, en coaching de groupe, j'avais une concierge qui me disait « J'ai parlé de telle stratégie avec tel confrère qui m'a dit, en gros, que le boulot, ça se faisait dehors et ça ne se faisait pas derrière un ordinateur. » et, et, et et j'étais obligé de répondre que c'était en partie vrai parce qu'on fait un métier de terrain, on fait un métier de proximité. Et de l'humain, oui, bien on sûr. On est obligé d'être en contact avec nos, nos prospects à un moment donné dans la vraie vie, mais qu'il ne fallait pas opposer les deux et qu'elles étaient parfaitement complémentaires, voire même l'un pouvant être le porte-voix de l'autre à plus grande échelle, euh, notamment quand eux, on utilise les réseaux sociaux intelligemment. Et c'est ce que tu étais donc en train de dire. 
Donc, tu as dit autre chose qui est que ça marche dans les deux sens et il y a notamment un sens qui paraît moins intuitif que les autres pour les conseillers, c'est comment est-ce que j'utilise ma présence sur le terrain pour les amener sur le digital parce qu'on a l'impression que le digital nous déconnecte et du coup, on se dit ben, quel est l'intérêt pour moi alors que j'ai quelqu'un en face de moi de l'emmener dans un outil où je vais être déconnecté de lui alors même, et c'était ce, ce que tu étais en train de dire et là où je veux qu'on en vienne. L'avantage de faire ça, c'est ben, par exemple le sens que les clients euh, les clients, si, euh, si euh, le, le conseiller arrive à, donc, à, à, à se mettre en relation avec eux sur Facebook, ça permet d'entretenir, en fait, de garder le contact, de garder le lien sans être trop intrusif. Parce que le client, bah, vous lui avez vendu un bien ou alors, euh, euh, ou alors il a acheté un bien, peu importe, euh, mais vous n'allez pas le revoir tous les, tous les cinq matins. Donc, en fait, l'idée, c'est euh, soit de faire des mailings, mais pareil, il y a des mailings, vous n'allez pas faire des mailings tous les jours. Donc, euh, c'est beaucoup plus facile de garder le contact et la proximité sur les réseaux sociaux. Et surtout, c'est ce qui va vous permettre d'entretenir ce contact, cette relation et, et de faire que vos clients vont devenir en fait vos ambassadeurs. En fait, ce sont des, ce, oui, en fait, ce sont des outils qui nous permettent de garder du lien en masse. C'est-à-dire qu'on on ne, voilà, ne pourrait pas garder le contact aussi souvent qu'on le voudrait avec les gens dans la vraie vie parce qu'on n'aurait juste pas suffisamment de temps pour le ça. faire pour tout le monde aussi fréquemment. Les réseaux sociaux nous offrant une exposition pour nous permettre de, de rester en haut de la, de la pile dans les, dans les alternatives possibles en tant que conseiller immobilier. Voilà, que les gens se souviennent de vous et que euh, bah, dès qu'ils ont un... Ils entendent parler d'un projet immobilier, que ce soit le leur ou éventuellement ceux d'amis, de famille, etc., de les, ramener, de les ramener vers vous. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment d'entretenir de, le contact sur les réseaux sociaux. Tu parlais d'intrusivité et c'est marrant puisque, euh, on, encore une fois, beaucoup de croyances euh, euh, veulent, veulent, veulent accoler euh, les réseaux sociaux avec des choses qui sont de l'ordre de l'intrusif. Euh, comment est-ce qu'on fait quand on est conseiller immobilier pour, pour être, la question qui m'est tout le temps posée, pour être à la fois fréquent en matière de communication sans être intrusif ben, ce qu'il faut se poser comme question, c'est déjà euh, savoir euh, qu -ce qu'est-ce euh, qu que je vais diffuser comme contenu. Mmh. Euh, alors, c'est sûr que si vous diffusez toute la journée vos annonces immobilières, à un moment donné, la personne qui n'est pas en phase de, de, de recherche, qui n'a pas de projet immobilier, euh, ben, ça ne va pas l'intéresser. Hein. Donc, euh, donc là, vous allez renvoyer un, un mauvais signal. Il se peut que la personne se, carrément se désinscrive de votre page. En fait. Alors que si vous, vous réfléchissez au contenu intéressant euh, qui peuvent intéresser également donc, des gens qui ne sont pas en phase aujourd'hui de recherche ou de projet immobilier. Euh, L'idée, c'est de créer des contenus pour, qui vont les amener à interagir avec vous. Donc, qu'est-ce qui intéresse les gens C'est ça, il faut se poser la question. Votre client, qu'est-ce qui l'intéresse aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'il vient sur Facebook ben, Il vient sur Facebook. Donc, on parle de Facebook principalement parce que c'est quand même là où il y, a, il y a le plus gros vivier. Il y a 38 millions de Français qui vont sur Facebook mensuellement. Donc, c'est le réseau. Il faut déjà maîtriser celui-là avant d'aller sur les autres. Très bien. Donc, on parle vraiment de Facebook. Et c'est vrai que le client, euh, enfin les gens qui viennent sur Facebook, ils viennent pour euh, bah, voir un petit peu ce qu'ont qu fait leurs amis, euh, leur famille, et puis voir ce qui se passe sur leur, sur leur secteur, dans leur ville en fait. Donc, euh, ce qu'il faut bien déterminer, c'est à quelle heure je vais publier. Donc ça, pareil, il faut connaître votre cible, il faut savoir à qui on s'adresse. Parce que si ce sont des gens qui travaillent, forcément, si vous publiez à 15 heures, euh, bah, votre publication, euh, elle ne va pas être vue en fait. Hein. Et Facebook, il faut quand même que quand vous publiez un contenu, il faut que Facebook, euh, faut qu il y ait déjà des réactions rapides en fait. Si vous avez des likes, des commentaires, des partages rapides, Facebook va le proposer, le montrer à, à plus, à un plus grand nombre et donc ça va euh, augmenter votre visibilité. Je suis obligé de t'arrêter juste là parce que là encore une fois, c'est une vraie croyance, c'est que ne pensez pas que ce que vous diffusez sur Facebook est vu par l'intégralité de, des gens qui sont abonnés à votre page ou à votre profil. On aimerait tous que ce soit le cas, mais ce n'est plus le cas depuis bien longtemps maintenant. Et donc, le, la logique de Facebook, c'est de proposer votre poste à un très faible échantillon de votre 10%, audience. 10%, à peu près 10%. De et en fonction de ces réactions, ces interactions, de dire, OK, j'ouvre les vannes et je le propose à plus de personnes parce que c'est intéressant. C'est là où, où ta logique de quand est-ce que je le diffuse devient intéressante parce que si, si tu le diffuses à un moment où personne n'interagit, c'est mort. Mais j'en vois des fois qu'ils publient à minuit, une heure du matin. <rire> Il n'y a aucun intérêt. Parce que là, c'est perdu. C'est vraiment perdu dans le fil de l'actualité. Et, euh, et du coup, ben, voilà, c'est une publication pour rien. Puis il faut se méfier du vendeur qui voudrait euh, une information à 2 heures du matin. Je ne sais pas si ça fait le meilleur mandat du, du stock, mais bon. Alors, il y a une solution pour ça qui est pas mal. C'est les fameuses, euh, tu sais, l'agenda qu'on peut mettre maintenant sur sa page Facebook. Oui. 
Alors, si on met un agenda, ça, ça je vois beaucoup de, 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 de conseillers immobiliers qui nous font, qui mettent cet agenda. Alors là, il y a, il y a deux erreurs qu'il ne faut pas faire. C'est déjà euh, ouvrir toute la journée, c'est-à-dire de 9h à 19h. Et tous les jours, ça veut dire qu'en fait, vous ne faites rien de la journée. Vous prenez toute la journée. Euh, voilà, donc il vaut mieux se réserver deux, deux heures le matin, par exemple, et une heure l'après-midi, ce qui ne vous empêche pas après de décaler le rendez-vous s'il euh, si y a besoin. Donc déjà, c'est donc, intéressant de mettre cet agenda, mais si, si, si on le met juste comme ça sur sa page, il ne se passera rien. Les gens ne vont pas venir euh, sur votre page dire oh, bah, tiens, oui, je prends prendre rendez-vous pour une estimation. Non, ça ne se fait pas comme ça. Il faut le faire vivre, en fait. Okay. Quand vous créez cet agenda, vous avez un lien, Facebook vous donne un lien, en fait. okay. et ce lien, eh ben, il faut le mettre dans tous les outils de communication dans la signature email, euh, sur les flyers. Donc, c'est là où on en revient au fait de ramener les gens euh, sur Facebook. Euh, pour les agences qui ont une vitrine, par exemple, bon, bah, le soir, quand, ils ont, quand la vitrine, euh, voilà, quand ils ont fermé boutique, 19h, euh, imaginons que quelqu'un euh, se promène dans la rue, euh, passe devant la vitrine, regarde des, un bien, puis il y a quelque chose qui l'intéresse. Bon, il est 20h. Qu'est-ce que fait la personne Elle ne peut rien faire, en fait. Elle est obligée d'attendre le lendemain. Alors que si, si sur la vitrine, il y avait un petit panneau avec les réseaux sociaux et le lien pour prendre rendez-vous à n'importe quelle heure, bien je suis sûre que les gens iront se connecter pour prendre rendez-vous pour le lendemain matin, par exemple. Donc, c'est une chose toute bête à faire, c'est mettre un panneau à côté des annonces avec tous les liens et le lien vers ce calendrier. Donc, ça, c'est une option qui se trouve quand on a une page Facebook. Dans, euh, il y a un endroit particulier où le trouver. Et en fait, c'est quand tu rajoutes le bouton d'appel à l'action oui, okay. C'est à cet endroit-là où tu vas rajouter réservé au lieu d'envoyer un message ou téléphoner, okay. etc. Et l'agenda, il ne synchronise pas avec les autres agendas aussi Tu peux le synchroniser avec… Euh, Google avec Agenda Google. Ou... Ok. Bon, bah, Tout à fait. Il n'y a plus d'excuses. Non, et puis là, là, par contre, effectivement, quelqu'un qui voit une annonce à 22h euh, peut très bien donc, prendre un rendez-vous pour le lendemain matin pour avoir, pour avoir des infos. Donc, euh... Je voudrais qu'on revienne sur un truc que tu viens de dire et qui est aussi le, le, le cœur de ce, veut, ce sur quoi on veut échanger aujourd'hui. C'est donc, tu préconises d'avoir pour appel à l'action sur les flyers, d'aller sur le site internet ou sur les réseaux sociaux ou de ramener les gens sur sa présence digitale, c'est ça Tout à fait. Tout à fait, parce que quand tu vas déposer tes flyers, tu ne sais pas du tout bah, si les gens ont un projet ou pas. Euh, tu, tu poses ton flyer dans la boîte et puis voilà, quoi. après c'est petit bonheur la chance que ça, tombe, que ça matche pile au bon moment où ils sont en phase de recherche alors que si tu proposes euh, un flyer avec des éléments qui ramènent vers les réseaux sociaux bah, tu, du coup tu gardes le contact hein. c'est quelqu'un que tu, voilà, tu auras dans ton, dans ton CRM et, euh, et, et donc là forcément bah, le jour où il sera en phase de recherche bah, il aura vu tes publications c'est ça en fait, mais ça pose la question de l'appel à l'action en lui-même, c'est-à-dire qu'on renvoie les gens sur nos réseaux sociaux ou notre site internet, mais l'appel à l'action, c'est pas contactez-nous pour une estimation comme ça pourrait l'être. Du coup, c'est venez voir notre page ou, ou venez cliquer sur tel lien pour avoir des informations euh, utiles sur, voilà, sur votre secteur, etc., etc. Après, il y a quelque chose de très fort aussi euh, qui, je pense, n'est pas fait très souvent, euh, qui marche très bien sur les réseaux sociaux. Ce sont les jeux concours. Okay. Donc, il y a beaucoup de conseillers immobiliers qui font des jeux concours pour des événements. Ben là, par exemple, il va y avoir Halloween à la fin du mois. Noël dans, 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 dans deux mois. Donc là, effectivement, c'est intéressant parce que ça ramène quand même un défi de contact. Euh, voilà. euh, ça marche très bien sur les réseaux, les, les jeux concours. Donc là, on pourrait imaginer, par exemple, de faire un flyer okay. où on dit, voilà, on organise un concours sur Facebook, venez vous inscrire. Ok, très bien. Et là, je suis oui, sûre sûr que tu… Bien sûr, parce qu'en fait, tu passes plus à côté. Enfin, quand tu distribues pour certains conseillers, je ne sais pas moi, 2000 flyers dans le mois, euh, c'est quand même dommage de ne pas récupérer une manne de ces 2000 personnes-là vers sa présence digitale, comme tu le dis, que l'on va ensuite « nurturer », comme on dit en anglais, qu'on va ensuite éduquer pour euh, ben, euh, être à leur disposition le jour où ils seront suffisamment matures pour passer à l'action. Ah oui, et puis tu peux avoir plein d'infos. Tu as les adresses mail, tu peux coordonner des gens, tu sais où ils habitent. Enfin, voilà, après, tu peux rentrer vraiment euh, en contact. Donc, l'idée, c'est vraiment de, de les ramener. Alors, un jeu concours, ça marche très bien sur, euh, sur les réseaux sociaux, mais ça marche aussi dans la vraie vie. Les gens aiment ça. Donc, plutôt d'avoir ces fameux flyers, estimations gratuites que tout le monde fait, euh, je pense que je vais faire une photo là prochainement parce que je vais faire les flyers qui sont dans ma boîte aux lettres. Euh, bah, voilà, un manque d'originalité euh, qui est flagrant. Et euh, donc, il faut essayer. Je pense que essayer de faire un jeu concours, quand vous créez un jeu concours, bah, l'idée, c'est quand même d'avoir le plus grand nombre de, de, de gens qui participent. Bah, faites aussi un flyer. Donc, quand, vous, quand, quand les conseillers organisent un jeu concours, il faut quand même s'y prendre un peu en avance. C'est-à-dire en amont, euh, préparer justement son jeu concours 
euh, donc peut-être par des, des flyers, mais aussi en créant euh, un événement sur sa page Facebook. Je oui. sais qu'il faut créer un événement. Oui. Alors ça, c'est très intéressant. Il n'y en a pas beaucoup qui l'utilisent. Quand on crée un événement comme ça, euh, ça, ça il va, cet événement va s'ajouter en fait dans ce qu'on appelle Facebook local. C'est une application qu'on peut mettre sur son smartphone. Euh, ce qui fait que, par exemple, si tu habites à, à Nice, par exemple, et que tu, es sur, tu, as, tu as mis l'application Facebook locale sur ton smartphone, bah, toutes les, tous les événements qui vont se passer à Nice aujourd'hui, par exemple, tu vas recevoir une notification. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir euh, une meilleure visibilité, de travailler autour d'un événement. Donc on va dire à J-15 de ton événement, tu, tu, tu crées ton événement sur ta page Facebook, oui. tu invites, quand tu crées un événement, tu peux inviter donc, toutes les personnes que tu veux à, à le rejoindre. Ensuite, il faut l'épingler en haut de sa page hein, pour pas qu'il soit perdu après au fur et à mesure que tu, que tu dis, qu'il soit toujours visible tant que l'événement n'est pas passé. Et puis, euh, je pense que le plus intéressant, c'est après de le partager. Si c'est un événement pour euh, des jeux concours ou euh, pour, euh, je ne sais pas, se retrouver par exemple parce que vous faites une animation avec euh, une boulangerie ou une chose comme ça, on peut très bien envisager de mettre ça dans les groupes Facebook locaux. Ouais. Donc là, la puissance des groupes est phénoménale. Euh, il faut absolument que les conseillers euh, cherchent et euh, s'inscrivent dans tous les groupes locaux du, de leur secteur. Et après, il faut bien faire attention à ce qu'on peut publier ou pas. Mais sachant que là, quand c'est des choses gratuites et que c'est pour, euh, de, de, voilà, euh, euh, pour gagner des pour avoir des cadeaux, etc., je pense qu'aucun groupe ne refusera ce type de publication. Ce qui refusait, la plupart du temps, c'est les petites promotion. annonces. Oui. Mais c'est ça le truc, c'est que les, les conseillers... Euh ont compris beaucoup de ce qu'on est, qu est en train de dire, mais ils vont dans un groupe Facebook et ils disent « mais je raconte quoi en fait ?» parce que j'ai bien compris que je ne pouvais pas ramener ma fraise et dire « coucou, je suis là, venez faire estimer votre bien, mais du coup, je raconte quoi ?» Et c'est vraiment et cette logique de « je suis un expert d'hyper proximité, je suis implanté localement, il y a plein de choses que je peux raconter en tant que commerçant de proximité finalement. » Alors dans l'idéal, si le conseiller habite en plus la localité, c'est encore mieux, il est chez lui. Quoi. Donc en fait, le groupe, c'est le sien aussi hein, quelque part. Hein. Ben, en fait, il... Euh, il faut juste que répondre aux, aux questions des gens. C'est-à-dire que si, par exemple, quelqu'un pose une question sur, euh, je ne sais pas, connaissez-vous un ostéopathe euh, voilà, C'est typiquement le genre de choses que tu trouves dans les groupes locaux. Bah, si tu as la réponse, si tu en connais un, réponds. Euh, c'est comme ça que tu vas te faire remarquer, en fait. Hein. La personne ah, va si aller voir qui tu es. Si ton annonce immobilière, c'est pas bon. Quoi. Non, mais quand tu réponds, as le réflexe que tu as, c'est de cliquer sur le nom de la personne pour te dire c'est qui, finalement, cette personne. Tu vas aller voir qui c'est, bien là, sûr. Tu vas voir, euh, ah oui, ah, bah, il est agent immobilier. Euh, tiens, justement. Et après, donc, euh, interagir dans les groupes, répondre aux questions. Euh, parler, euh, discuter euh, et, et, et inviter les gens à, donc à, à être amis avec vous. Et puis après, une fois par semaine, par exemple, vous invitez tous vos amis à aimer votre page. Euh, voilà. Et comme ça, ça permet d'augmenter aussi euh, euh, les fans de sa page et les fans intéressants, c'est-à-dire des fans de gens euh, qui, sont, qui sont la cible. Pas les confrères du réseau, tu veux dire Mais non, donc ça, c'est aussi un gros travers de tous les conseillers immobiliers. Moi, certains, des fois, je me connecte avec des conseillers qui me demandent un ami. Ils me demandent un ami parce que euh, en haut de ma page, j'ai un petit bandeau et des petites maisons. Donc, on peut croire que je suis agent immobilier. Je l'ai été une période, mais là, euh, en l'occurrence, je ne suis plus. Et ils se connectent juste, je pense, parce qu'ils regardent juste le bandeau. Hein, alors que dans la bio, il y a bien marqué que je suis coach. Et, et ils font ça. Et des fois, je, je, je vois qu'ils ont 800 amis en commun avec moi. C'est pas possible. Non. Si le mec, est à Lille et, le mec est à Lille et que toi, tu en étais dans les bouches du Rhône, il y a peu de chance. Il n'y a aucun intérêt. Après, euh, qu'on fasse de l'intercabinet, c'est très bien. Enfin, moi, dans mon, dans mon état d'esprit, c'est parfait. Euh, maintenant, si vous avez un bien qui peut euh, se prêter à de l'intercabinet, il existe des groupes immobiliers. Déjà, il y a les groupes. Euh, si les réseaux. Le conseiller fait partie d'un réseau. Bah, déjà, on commence par les groupes de son, de son réseau, hein, de son propre réseau. Et puis après, il y a des groupes. Euh, si, le bien, euh, si vous êtes à Nice et que le bien est à Lille, bah, il y a des groupes à Lille. Il suffit d'adhérer dans les groupes et de, de, de voir à faire de l'intercabinet avec, avec les, les conseillers immobiliers du coin, en fait. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir en ami euh, tous les agents immobiliers de France et de Navarre, surtout qu'on va vite, dans ces cas-là, à la, arriver au blocage des 5000 amis sur son, son compte Facebook. Et j'en vois de temps en temps qui mettent bah, « je suis arrivé à la limite, je suis obligé de faire du ménage ». Ce n'est pas bon, ça. Hein. Ça ne ça, ça renvoie pas un bon… Euh, une bonne image, quoi. Donc, l'audience qualifiée d'un conseiller immobilier, c'est monsieur et madame tout le monde sur son territoire. C'est ça. C'est euh, ses voisins, en fait. Hein. Ses voisins, c'est des gens du coin et les commerçants. N'oublions pas les commerçants du coin, euh, du secteur. Ça, c'est super important. Il faut quand même savoir qu'il y avait une étude là, qui, qui, qui est sortie en début d'année. Il y a 95% des commerçants qui sont sur Facebook. 
ils sont comme, comme les conseillers immobiliers. Ils ont une page Facebook, même le boulanger du coin. Bien sûr. Donc, l'idée est pareille, c'est d'aller les voir plutôt que d'aller leur proposer ce qu'on voit souvent dans la presse, les petites cartes de visite qu'on pose sur le comptoir. Bon, c'est des nids à poussière. Hein, euh, et puis, il ne peut pas avoir toutes les cartes de visite de tous les mandataires du coin. Hein, ce n'est pas possible. Donc, euh, bah là, il faut aller voir le commerçant et, et déjà se mettre en, en contact de page à page Facebook et puis ensuite essayer de créer euh, une dynamique sur le secteur. Euh, Peut-être faire un peu comme les BNI, tu sais, du, les, ouais. les réseautages. Bah, tu fais un mini BNI local sur ton secteur entre commerçants euh, avec une petite réunion, par exemple, par trimestre où chacun va dire bah, « moi, ce trimestre, je sors tel produit, moi, je sors tel produit ». Et puis voilà, on essaye de, de, de créer des liens, de faire des, bah, éventuellement des jeux concours hein, euh, avec, les, avec les commerçants. Là, prochainement, je crois que c'est le 16 octobre, il y a la journée mondiale du pain. Très bien. Que je publie, moi, sur ma page Facebook, les, les, les journées, les marronniers, ce qu'on appelle dans le marketing. Bah, Peut-être qu'à cette occasion, la journée mondiale du pain, ça va être intéressant dans 15 jours de faire quelque chose avec son, avec son boulanger. Et, et surtout de, de ne pas se tromper de posture, on n'est pas en train de demander quoi que ce soit, on est en train d'offrir et, et, et l'idée c'est, est-ce que ce n'est pas l'occasion de mettre en valeur le savoir-faire local d'un commerçant de proximité et on a Tout le droit, fait. nous aussi en tant que commerçants, de dire à notre audience, ben regardez, il y a ce gars-là qui fait des choses bien, sa recette de la frangipane parfaite, j'en sais rien, moi, sa bûche de Noël, allez jeter un coup d'œil, etc. Et par réciprocité, le gars pensera à vous quand il sera. Ben évidemment, évidemment. Et puis, tu, euh, ce qui est pas mal à faire aussi, c'est des interviews. Ben oui. Parce qu'en plus de ça, bon, on sait que la vidéo, c'est euh, voilà, euh, vraiment la, la, une des choses les plus importantes sur, euh, sur les réseaux sociaux pour être vu hein, en termes de visibilité. Il y a beaucoup de conseillers qui ont peur euh, de se mettre face à la face caméra. En fait, hein. Ce que je comprends, parce que moi, je n'ai voilà, je, je, pas non plus cette, euh, cette ADN-là, donc ça se comprend. Mais après, tu, on peut trouver d'autres façons de filmer, de faire des vidéos, Bien sûr. Euh, sans forcément se mettre face caméra. On, on, commence, les et ben, on filme les autres, voilà, tout à fait. Et puis après... Euh, à force d'en faire, à un moment donné, ben, on, on y arrive. Quoi. On arrive aussi à se mettre à ce caméra. Mais euh, faire des interviews de commerçants, c'est bien. Des petites interviews de 2-3 minutes où euh, le commerçant va expliquer euh, sa façon de travailler, ses produits, euh, où est-ce qu'il achète, si c'est bouché, par exemple, sa viande, euh, euh, si elle est certifiée, etc. Euh, ben, lui, ça va le faire connaître, il va être content. Et effectivement, vous allez créer un lien avec lui. Le jour où quelqu'un, il saura que quelqu'un vend ou, ou achète un bien sur le secteur, ben, il pensera à oui, puis je pense que ça positionne aussi le, le conseil immobilier un peu au-dessus de la mêlée, comme quelqu'un qui vraiment de manière désintéressée veut apporter de la valeur à son marché sans être constamment en train de demander euh, quoi que ce soit. Et à sa ville, hein, en fait, voilà, il faut, il faut montrer qu'on aime sa ville, en fait, hein, qu'on aime ce secteur. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment intéressant de, de matcher avec les commerçants, hein, ça c'est sûr. Dernier point qu'on pourrait aborder, parce que tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, tu as parlé d'emailing. Est-ce que tu préconises euh, par notre communication de terrain, de ramener les gens vers des pages de capture pour capter des emails de gens que l'on va euh, éduquer comme ça au fil du temps Alors, l'emailing, c'est euh, loin d'être mort. Hein. C'est même très intéressant. Euh, alors, ça, effectivement, c'est une bonne stratégie. Hein. C'est euh, une stratégie marketing euh, connue hein, de, de ramener donc, les gens vers un, une page d'inscription, une landing page. Euh, le souci, c'est qu'il y a beaucoup de conseillers immobiliers qui ne savent pas faire ce genre de choses. Hein. Et qui n'ont pas forcément, si ce sont des mandataires, ils n'ont pas de site internet. Ils ont un site, ils ont un mini site via leur réseau, mais ils n'ont pas vraiment de site. Donc, euh, euh, voilà, c'est peut-être pas le plus facile à mettre en œuvre, mais effectivement, c'est une très bonne chose de le faire. Alors après, moi, ce que je préconise, c'est euh, bah déjà d'avoir un bon CRM. Hein, donc après, je pense que tout le monde utilise des logiciels immobiliers dans lesquels on met euh, aussi bien ses contacts vendeurs que ses contacts acquéreurs. Oui. Parce on sait très bien qu'un acquéreur, un futur acquéreur, bah, sera potentiellement aussi peut-être un, un futur vendeur. Et, euh, et pour ça, je pense qu'il faut faire une chose, c'est sûr, bon, normalement, je pense que ça peut être fait par rapport au RGPD, euh, mettre une petite, euh, une, petite, euh, une petite case à cocher, que ce soit sur le mandat de vente, donc quand on prend le mandat où les gens acceptent donc, que vous puissiez leur envoyer des mails, et puis également sur les bons visites. Parce que du coup, euh, sur le bon de visite, bon, bah, vous n'allez pas forcément faire, euh, voilà, euh, faire affaire avec cet acquéreur, mais après, vous pouvez le garder et il rentre dans votre base de données. En fait, hein. L'important, surtout en mailing, c'est de bien segmenter les listes. Vous ne pouvez pas vous adresser de la, même façon, de la même façon à un prospect, un suspect, un prospect, un client. Euh, voilà, il faut avoir une stratégie euh, segmentée en fonction des, de ce que vous voulez donner, sauf peut-être pour les autres fins d'année. Là, euh, effectivement, tu peux balancer à tout le monde. Mais sinon, il faut voilà, bien, bien segmenter 
mais c'est très très puissant. Et si en plus, on met une vidéo dans le mailing, là on augmente le taux d'ouverture de plus de 200 Le taux d'ouverture du mail ou le taux de clic dans le mail Non, le taux d'ouverture de, de l'email. Ok. Ok, c'est bon à savoir. Donc, ça, euh, c'est une astuce intéressante. Ok, donc, euh, donc là, on, donc, ça te paraît plus compliqué parce que ça demande quoi plus euh, Un peu de technique, en fait. Un peu de technique, d'accord. Donc, d'avoir de, sur l'ensemble de sa communication, y compris sur ses flyers, un lien vers lequel renvoyer les gens avec une information supplémentaire, quelque chose qui peut leur être utile, etc. Moyennant ça, si on peut le faire, oui. C'est tout à fait intéressant. Parce on peut aussi créer des là, hein, ça, On a un vivier qui est bien plus large quand on fly que quand on fait juste un post sur sa page Facebook, finalement. Ben oui, 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 tout à fait. Souvent. Sauf si on la sponsorise. Mais après, parce que là, on parle pour l'instant de la partie Facebook gratuite. Il oui. ne hein, faut pas oublier que là, on est quand même sur un outil qui est quand même extraordinaire et qui est entièrement gratuit. C'est toujours bon après, de le préciser hein, quand on râle après Facebook et après, et voilà, après la donc, portée de nos posts, ça reste gratuit. Et là, là c'est encore plus puissant parce que là, c'est vraiment l'ADN de Facebook, c'est le ciblage. Et donc là, vous pouvez cibler vraiment localement euh, bah, tous les gens du secteur. Donc, donc ça, à, à plein, plein d'occasions, j'en parle beaucoup dans, dans, dans mes formations. Ça peut être, je viens de vendre un bien, je, je tourne une petite vidéo devant le bien pour préciser, ben voilà, on vient de vendre cette maison, les clients sont absolument ravis, un projet de plus, un beau projet de vie qui est enfin concrétisé. Ceci étant dit, revers de la médaille, on a cinq acquéreurs qui sont toujours à la recherche d'une maison dans le quartier X. Si vous connaissez quelqu'un qui a un projet immobilier aujourd'hui ou dans le courant de l'année 2020, n'hésitez pas à me contacter à tel numéro. Et ça, avec un critère de ciblage dans un rayon d'un kilomètre ou de cinq kilomètres autour du bien que tu viens de vendre, ça peut être très puissant. Ouais. Oui, ouais, c'est très puissant. Hein. puissant. Des options Donc, de ciblage euh... qui sont dingues. Bah, c'est le plus gros avantage de Facebook, en fait. C'est justement ce ciblage qui est tant décrié. Euh, bah, il faut bien qui... que ça serve à quelque chose quand même. Bah, nous, les informations qu'on leur donne, euh, quitte à te donner nos informations, autant qu'on les utilise en retour. Tout à fait. Donc ça, euh, il faut également le, le mettre en place. Bon. On peut sponsoriser aussi les événements, par exemple. Il y a souvent des conseillers qui font des petits événements dans les grandes surfaces, des choses comme ça, qui mettent des petits, des petits stands ou euh, les vides greniers. Ou voilà. euh, bah, quand vous créez votre événement, comme je, je disais tout à l'heure, on crée son événement, on peut aussi le sponsoriser. Donc là, localement, voilà, ça peut faire exploser. Si on veut vraiment qu'il y ait beaucoup de monde qui vienne, euh, ça peut vraiment être intéressant. Super. Karine, est-ce que tu aurais un, un conseil à donner au conseil immobilier Une erreur que tu vois fréquemment Un truc à ne pas faire sur, sur, dans sa prospection multicanale au sens large et quelque chose qu'il faudrait améliorer Alors, une erreur que je vois très souvent, euh, c'est qu'il y a des conseillers qui travaillent uniquement avec un profil, un compte Facebook et qui n'ont pas de page. Ben là, ils se privent de la moitié des fonctionnalités de, de Facebook et notamment toute la partie statistique, je concours. Euh, et puis, normalement, euh, normalement dans, la, dans le règlement de Facebook, hein, sur votre compte, votre profil, vous n'avez pas le droit de, de, de communiquer à titre professionnel. Alors, on peut partager évidemment hein, des, des infos euh, pro, hein, c'est évident, mais si vous, si vous faites de trop, vous risquez d'être bloqué. Oui. Euh, donc, le blocage Facebook, ça peut être un jour, deux jours, ça peut être 60 jours aussi. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Alors que si vous le faites sur votre page, là, Facebook ne pourrait rien vous dire parce que c'est fait pour, en fait. C'est l'outil des entreprises, quoi. Donc, à partir du moment où vous communiquez à titre Et puis, il n'y a pas les mêmes fonctionnalités. Il faut utiliser les deux, en fait. Les deux sont, sont vraiment très utiles parce qu'avec votre profil, vous allez pouvoir aller dans la marketplace. Oui. Là, tu les annonces. Là, c'est oui. vraiment le lieu, pour le coup, où on peut mettre ces annonces immobilières. Oui. Sachant que les entreprises sont autorisées aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Euh, et après, euh, voilà. Le profil, il faut plus justement l'utiliser, non pas pour promouvoir son activité, mais pour promouvoir les, les autres, les gens de votre secteur. Donc, quand vous êtes dans les groupes, euh, bah, s'il y a une, euh, une publication qui est, qui est sympa, bah, vous la partagez sur votre profil. Là, en plus, la personne va le voir, donc elle va voir qui vous êtes. Euh, donc, typiquement, euh, ça peut être des petits chats à donner, ces trucs bêtes, mais ces trucs qui intéressent les, les, les gens au niveau local. Ça, vous allez mettre sur votre profil. C'est des choses que vous ne mettrez jamais sur votre page Facebook. Sur votre page, vous restez vraiment sur... Euh, ben, la valeur que vous apportez au, à vos clients. Donc, avoir les deux, les deux sont complémentaires, on n'y met pas les mêmes choses, mais, mais surtout la page pour les fonctionnalités supplémentaires qu'elle offre, dont celle que tu citais des statistiques, pour benchmarker un peu ce qu'on publie, ce qui plaît, ouais, ce qui pas, et savoir un petit peu ce qu'on ce qu doit améliorer. Ou, ou Tout à fait. Et on a des bonnes surprises, enfin des, des surprises, parfois on a des choses qui marchent bien, on ne sait pas pourquoi, mais ça, il se trouve que ça plaît aux gens. Et donc, bah oui, c'est les fameux buzz, tu ne sais pas pourquoi, voilà, ça part, c'est parti. Et... Et là, tu sais que ça, ça fonctionne et tu touches du doigt un truc que peut-être qu'il faut que tu fasses plus souvent. 
Ok. Merci beaucoup, Karine, en tout cas. Eh ben, je t'en prie, Sébastien. Pour tous ces partages, merci encore une fois d'avoir été présent pendant cette, cette interview. Euh, je, te pro, je te propose, comme je le fais à chaque fois, ben, si vous êtes conseiller immobilier et que cette vidéo vous a interpellé pour une raison X ou Y, vous nous mettez en commentaire une question, une remarque. Avec Karine, on prendra le temps qu'il faut pour y répondre. Bien évidemment, si ça peut être utile à un autre conseiller immobilier, ben, vous la partagez. Euh, si ça peut lui être, lui être utile. Vous pouvez trouver Karine, Karine Mailleux sur les réseaux sociaux, M-A-H-I-E-U-X, si je pas de bêtises. Euh, on, peut, on peut la retrouver sur l'ensemble des réseaux, mais notamment bien évidemment sur, sur Facebook. Et elle vous accompagne dans votre stratégie de communication digitale, mais pas que, comme on a pu le voir. Euh, Web marketing, en fait. Web marketing au sens large. Voilà. Merci bien. beaucoup, en tout cas. Euh, Merci à toi, Sébastien. Merci à tous d'avoir été présents pendant cette vidéo. Il me reste à vous souhaiter une très, très belle fin de journée. Et souvenez-vous toujours que l'immobilier est plus près du cœur que de la tête. Ciao, ciao. Au revoir, merci.